今天，就让我们一起走进平凡的世界，去面对并不平凡的生命。那三个舞台的一个场景的设计，山水村就是不搞场场三人制，给钱，罗莫钱，孔子都是孔子，干到我的脸上。我的心里有了一个更大的梦想了。谈到梦想，你眼里总有不平凡的光芒。老婆再来，再干，九千年。我们触摸梦想的岁月，必将这个平凡的世界变得不平凡。一九五年二三元节，一个平平常常的日子。细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正风风凛凛的向大地飘洒着。思路一快到静止，雪当然再不会重临，往往还没到落地，就已经消失的无踪无影了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去，但那真正温暖的春天，还远远的没有到来。恢宏的土地，有多么贫瘠；信天游的歌声，就有多么嘹亮。那是心灵通往自由的途径。而也就是在那样一片艰难但却极具养分的土地上，孕育出了许许多多优秀的作家。路遥，就是其中的一位代表。他用了整整六年的时间，献上了一部上百万字的鸿篇巨著《平凡的世界》。这是一部气势恢宏的社会历史画卷，这也是一部荡气回肠的生命的交响。一直到今天，三十多年过去了，《平凡的世界》依然是各大院校借阅量最大的图书。为什么？因为有太多太多的人在孙少安、孙少平的身上看到了自己的影子。路遥给一切卑微的人带来了希望、勇气。和光亮，它让我们知道我们是谁，可以走到多远。让世界品味中国，这里是由泸州老窖国窖一五七三独家冠名播出的《故事里的中国》。大家好，我是董卿。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家特约播出，光明乳业乐在新鲜。我们刚才在节目的开场听到的那段录音，是路遥先生本人录制的《平凡的世界》开篇的第一句。我经常会想，一九七五年二三月间，那个雨雪霏霏的日子，路遥在干嘛？他是用什么样的生命献出了这样震撼人心的文字？所以今天，就让我们一起走进平凡的世界，去面对。那并不平凡的生命。首先，我要为大家请出的是路遥文学馆的馆长，也是《路遥传》的作者厚夫先生，掌声欢迎！你好，厚夫老师，你好，欢迎欢迎欢迎。欢迎欢迎嗯、来，我们前台就坐。我们可能会用。很多词来形容路遥的一生，但是一定会有两个字：嗯、苦难、嗯。他从很小的时候就感受到了因为贫困而带来的人生的痛苦，因为要读书，因为自己的家庭实在太贫困了，不得不过继给了自己的伯父。那对一个孩子来讲，从自己的原生家庭要被过继到另外一个陌生的家庭，其实他也是有一个挺难的一个过程。路遥在临去世之前呢，他跟他的好朋友讲，他的父亲领着他从清涧的老家走到了清涧县城了。第二天早上起来呢，
他的父亲拿着仅有的一毛钱，给这孩子买了一碗油茶。这个孩子喝完以后呢，望着他的爸爸说：“爸爸，你也喝一碗。”他爸说：“我不渴。”路遥在临去世之前说：“我终于想明白了，说我爸爸手里只有一毛钱。”这是路遥刻骨铭心的记忆啊！而且在那一天给他买这碗油茶，爸爸的心里也是五味杂陈的。是的，爸爸给孩子说。说孩子，我到延川的县城赶集，赶完集以后回来去接你。说路遥就心里想说，我爸爸就是要把我置在这里啊。他抱着他伯父家那棵老槐树啊，是眼泪吧嗒吧嗒往下流啊。他不敢叫他的爸爸，他知道我一叫我的爸爸，我爸爸就把我接走，就上不了学了。他要自己在内心里斗争和挣扎，我到底更想要什么？但其实伯父家里的条件也并不好，要供他上学也是一个很艰难的事情。在当年，陕北农村都很穷啊。他在县城上学的时候啊，城关小学没有造啊，他夏天吃的是馊饭，冬天可能吃的是冷饭了。就这么空呢，若要坚持自己的上学啊，他喜欢到延川县的。文化馆阅览室翻报纸，他久而久之啊，他迷上了课外书。平凡世界里的宋少平也特别喜欢看课外书。我觉得，宋少平身上就有路遥的影子。是，这书借我看看。这书不是讲炼钢铁的，是讲人。征得了润生他妈的同意之后。少平拿着这本书，立刻就看了起来。他一下子就被这本书给迷住了。读书呢，是路遥拥有了仰望星空的人生梦想。嗯，这是他的一段比较苦难的时光。但他到了一九六九年的时候，那时候路遥从县城返乡，成为了知青。那个时候，他遇到了很多从北京到延川插队的知青，和这些知青的交往，可以说又给他打开了一扇看外面世界的窗口。北京知青啊，从北京城里来到了延川，他们说着普通话，穿着绿军装啊，就好像天上的星星一样的洒在了我们延川的各个角落里面去了。路遥呢，跟知青的交往过程里面呢，打开了认知世界的窗口了。路遥特别喜欢。看俄罗斯小说，特别喜欢听俄罗斯歌曲。我觉得这些都是跟知青的文化对路遥的人生影响有关联。但其实，在平凡的世界之前，路遥已经完成了一部很优秀的中篇小说《人生》。照理说，他那么年轻就写出《人生》，他完全可以高枕名利啊！可是他一点都不满足，他内心有一个梦，他觉得他一定要在四十岁之前写一部百万字的巨著。那个梦让他热血澎湃。一九八二年，鲜花也来了，红地毯也来了。但是路遥决心，我要奋斗，我要还写一部大说，我必须超过我自己人生所预定的这个标尺。<笑>这部《平凡的世界》写作呢，是花费六年时间的，其中三年时间是阅读了一百多部长篇小说。研究他们的结构，同时，他翻遍了一九七五年到一九八五年之间的《人民日报》《参考消息》《光明日报》《陕西日报》。他当时翻了十年的《人民日报》《陕西日报》，据说当时翻的这个手指头上的这个指纹都磨没了。是是是。是吗？嗯。一直到这个手指的这个指尖上的皮磨得很薄。生疼之后不得不用手掌，他不用啊，最后用手掌了翻去翻报纸啊，翻报纸啊。洛遥有一句非常经典的话，叫“故事可以虚构，生活不能虚构”。但是整个的创作过程可以说非常的艰苦，也让他的身体迅速的开始出现了健康问题。在一九八七年。抄完《平凡世界》第二部以后啊，路遥就吐血了。但是路遥一直没有告诉外人
，说我得了什么什么病了。在早晨从中午开始里面，我说我想到了放弃，想到了死亡，说我干脆回到我的故乡茅屋宿大沙漠，裹一个背床单，一死了之。他后来又想说，平凡世界写不完怎么办？因此我要写作。他在写《平凡的世界》之前，身体壮得像牛一样，但是在完成了之后，就虚弱的经常要坐下来，走路就会东倒西歪的。也就是他已经完全不在乎自己的生命，或者说身体是怎么样，一天可能也顾不上吃饭，也顾不上睡觉，所以叫早晨从中午开始嘛。因为他一般都是到凌晨睡，然后在中午起，中午就是他的早晨。这样的日子不是一天两天，是整整的。三年,三年啊，在八十年代中期的时候，像路遥那种坚持现实主义创作的人不是特别的多。在国门大开、八脉来风的过程里面，许多作家都赶时髦去了，比如说学马尔克思，啊，学意识流。呃，路遥呢，当时说我就坚持我的现实主义写作啊，我要背对文坛，面向大众啊，这个话多么坚决啊！现在在看来，他的这种坚持当然是非常清醒。但是当年他的这种坚持，其实是给他带来了困境的。他呕心沥血、殚精竭虑捧出的这个《平凡的世界》第一部，没有出版社愿意出，认为这种写法特别的老套、很过时。我想这对他可能是一些打击。是的，路遥在写完第一部以后啊，他跟他弟弟说：“咱们两个到柳青木上去一趟。”他的弟弟后来回忆说。说路遥把他领到鲁迅墓上以后呢，把他支开了。说一个小时以后，他发现路遥的眼眶是红的，说明路遥当时流泪了，就是想跟柳青汇报自己的苦恼、困惑，从而坚定自己进行现实主义创作的这种决心啊。他不是后来也说过吗？就是当。大家都在用西式餐具吃中国饭菜的时候，我不为我依然拿着中国筷子而感到害臊。后来的转机是出现在了一九八八年，中央人民广播电台开始联播《平凡的世界》，一下子这篇小说就通过这个收音机，就牵动了无数的听众的心啊！是一九。八八年三月二十七号中午，长篇连续广播节目开播了《路遥的平凡世界》，演播者是著名播音员李野墨老师。那是一九七五年二三月间的一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋的向大地飘洒。我们每天中午十二点半准时听广播，甚至许多时候是忘了吃饭来听广播。那接下来呢？我想我们也请现场的观众朋友感受一下李野墨先生的声音，我们来听一听他为我们带来的《平凡的世界》的朗读。孙少平终于在大牙湾煤矿落了脚，成了一名矿工。他自从高中认识田小霞以来，就一直保持着每天看报纸的习惯。此时，在茫茫雨雾中，少平撑着雨伞立在报栏前，他突然被省报。头版头条的大黑体字标题所吸引，南部那座著名的城市被洪水淹没了。更让他大吃一惊的是，电文前面“记者田小霞”几个字迅速跳入他的眼帘。啊，小霞已经在那里了。那么。还能如实按约赶到黄原来吗？孙少平想着，看着
，在他读完这条惊人的消息后，马上发现了另外几行字。猛然，他像被电击了一下，爆炸性的打击。又是，本报记者田晓霞在发出这条消息后。在抗洪第一线为抢救群众的生命，英勇牺牲。什么？牺牲？我的小霞？这这,这怎么可能？孙少平一下子把右手的四个指头塞进嘴巴，用牙齿狠狠地咬着，脸可怕的抽搐成一种怪模样。洪水污蔑了那几行字，巨浪排山倒海般向眼前涌来。东面驶来的一辆运煤车，在风雨中喷吐着白雾，车头如小山一般急速奔涌而过。他几乎和汽笛的喧鸣同时发出了一声长嚎。孙少平。浮在泥水中，绝望的呻吟着。谢谢李老师，您请坐。三十多年前，就是这磁性的声音哈、啊，吸引了多少听众。<笑>能跟我们说说当时的情景吗？当时陆瑶他在北京，在电车上偶遇中央人民广播电台长篇联播的资深编辑叶咏梅，那他见了陆瑶就问说：“你最近写了点什么？”陆瑶就把近况给他讲了一下，然后他说：“你能不能把这本书给我看一看？”看了以后，他觉得陆瑶写的让他很感动、很激动，非常真实。所以他就把这本书拿到领导那儿去推荐，希望能够在长篇联播，呃，播出。于是这本书就成了中央人民广播电台有这个节目以来唯一的一部是书没写完就开始录了。但是他给我看了这本书以后呢，我正好也有一个有一段经历，就是我在白水县认识了一个少年人，后来想想他就是孙少平啊。家里贴满了那个小的时候上学的奖状，但是，呃，等到上初中吧，上中学，他就因为家里贫困不能继续上学了。我们俩坐在他家的炕头聊了一宿，他讲他对上学的那种渴望，对外面世界的渴望。然后第二天我走的时候，他送我到车站，就是公共汽车，长途公共汽车离开他们那个村子以后，就上了山，盘山路。这个汽车在山头转一圈回来，我可以看到他那个红色的很旧的绒衣还站在那儿看着我这辆车，转过来还在那。我当时我就把这个故事讲给叶老师听，我说我在那一刻我就觉得我特别想为这片土地，这片土地上的那些苦难的、勤劳的。而又很有自尊的人们，做点事儿。后来广播之后，当时这个出版社就一再加印，一下子就受到了大家的关注和欢迎，反响特别热烈。这本书播出以后。是中央人民广播电台有长篇联播这个节目以来，单本书收到听众来信过万封，在那以后也再也没有了。但是我想，其实对一个人是一个特别大的鼓舞，就是我们说路遥，他
他在一边听，在一边得到这些听众的反馈的时候，对他后来腾超第三部，真的是一种力量上的一种信念上的支持。因为那个时候路遥的身体已经垮了，他超那个《平凡的世界》第三部啊，手指都痉挛了，他干脆跑到洗手间。把那个什么这个暖瓶里的水倒在脸盆里面去，把手烫开，然后再抄。他看见镜子里的那个路遥，他委屈的流泪了。事后不认识镜子里路遥了，已经两鬓斑白啊。说这六年吃的是牛马的苦啊，写到这样一部三部六卷一百万字的小说啊。我们常说，这个伟大的作品就像是时代的眼睛一样，我们可以通过这双眼睛看到时代，看到自己，看到一切。平凡的世界就是这样一双眼睛，有很多的人在这里边找到了自己，也找到了出路，这是他永远无法被忽略的价值。所以，我们今天也要在我们的舞台上，再一次用戏剧的方式来呈现。《平凡的世界》的片段，我们先一起来看看我们的演员们和导演田庆新在围读会的情况。哇，这么多人！哇，大家好，大家好，大家好，欢迎大家来到故事里的中国。我是节目的戏剧总导演田庆新，各位老师好，我是《故事里中国》的总编剧，呃，张坤腾。<笑>大家好，我是郭涛，在咱们《平凡世界》里扮演孙少安。路遥老师的这个《平凡的世界》呢，我作为一个陕西人来说，肯定是不陌生的。原来小说也拜读过，但是导演还有节目组来。邀请我演这个角色的时候，其实还是挺有压力的，呃，毕竟是一个经典人物，一个经典作品嘛。希望这次呢，能够把这个任务完成好吧，啊。各位老师，大家好，我是王一楠，扮演贺秀莲。说实话，我压力很大，因为我是一个云南人，要来演一个陕北的一个农村的妇女，这离我的生活非常非常的远。但是又因为《平凡的世界》可以算是我们现实主义题材里头现在是文学巅峰的一个作品，又觉得有这么好的一个创作的这种机会，所以都跟大家学习，谢谢。大家好，我是杜淳，希望能通过自己演绎的孙少平吧，能够告诉现在的年轻人，还是要怀着远大的梦想和理想，敢于去尝试，敢于去追逐新的东西，你可能才会有一个突破，希望能起到这个效果。好，谢谢。大家好，我是徐佳宁，希望就是能把《金奥侠》诠释好，也能让大家感受到那个故事里真正的力量。大家好，我是曹丽，扮演孙玉厚。我是国家话剧演员靳大忠。我是演田福堂。演这个孙少安的妈妈。我扮演的是吴仲平这个角色。我们做的这个戏呢，我就简单的介绍一下哈。这部作品是路遥先生创作的，荣获了第三届的茅盾文学奖，反映了这个陕北的普通的人民，呃，对于他平凡的生活，但是不平凡的奋斗，这样的一部长篇的文学作品。陕西人艺创排了话剧版《平凡的世界》，他们目前正在全国巡演，已经演了一百多场。今年获得了第十五届五一工程奖。我们先看一下这个场景的一个介绍。我们完成了呃三个舞台的一个场景的设计。那么大家看到的这个是主舞台啊，在这个场景里面，我们可以有一些话剧的表演的方式。那我们还有一个二号台和一个三号台，就是影视化的这种表演空间。咱们读一遍剧本，加方言吧。我觉得这次咱们可以尝试一下，我们有方言的老师。哎，呃，老师可以随时更正，是吧？来，我们开始啊。打马，回吧。娃呀，你为啥要出去受罪嘞？我不想这么穷着，死不能这么穷着。想团点啥，吃点啥。
，嫂个孝，嫂子给你记。你上高中的时候，去省城比赛，哥，你送的我。你送的我怎么怎么说？那个老师，你送的我。你送的我，他有一个有一个拐弯，我啊我啊我啊，突然接触一个新的语气，瞬间长得味儿不容易。嗯，哎，我跟你说，嗯、啊，我就注音的，我写了个大鹅的鹅，然后又写了个恶人的恶，嗯，反正在这个中间，他、啊、没有一个标准的。鹅<笑>、啊，鹅、啊，哥，你送的我啊。嗯，好，可以，嗯，然后往下。答，妈，哥嫂子，回吧。答，妈，少平走了，你们两个就交给我吧，我带你们俩过好日子。孙少安他在家里头是老大，弟弟走了嘛，家里的这所有一摊事儿都由他来承担，为了他们这个家，付出了很多。我觉得孙少安身上呢有很多中国传统男性的一个特质、责任、担当。每个人都有吃饱饭的想法，每个人也都有说话的权利。我带着生产一队自己干，你们要是干砸了呢？砸了，我自己担。少安为了生存，努力的去去挣钱，去证明自己，包括他弄砖厂，还有去搞这种生产责任制的，可以说在他那个领域里是一个弄潮人。继续往下，嗯，双安，咱过去吧。导演，我这个病态应该是什么样的？我觉得就是咳嗽，他就没有，就是那种突然咳的时候他会喘不上来，剩下的时候他是相对正常。嗯，相对正常，但是可能会喘息一下再说话。好，秋莲，咋咳的这么厉害？<笑>秋莲，哎呀，哎呀，吐血，这手一下你就写在上面，嗯。啊，不是，你不让你肯。啊，这写出来，这样你不不会知道他吐血、啊。秀莲，你快点！秀莲，你咋了？好，收光，嗯，特别棒。哎呀，怎么那么好啊 ？OK。往下走，往下走。每当谈论梦想的时候，少平。你的眼里，总会有不平凡的光芒。我是个农村孩子，能吃苦。学校读书的时候我没钱，吃最便宜的黑馍。我不觉得苦，因为我在学习。水工地吃冷馍，我也不觉得苦，因为我在学技术，我在成长。今天你看到了，我当上了国家正式的工人。我更不觉得苦，因为我在奋斗，为着国家，也为着我自己在奋斗。孙少平，他不局限于生活在陕北老家这么一个地方，在外边经过了一番洗礼，然后再回来，改变自己的家园。生活不能等待别人来安排，要靠自己去争取和奋斗，这也是我们需要去学习的精神。这是一个可以照亮自己，也能照亮世界的人生梦想。我们的青春，都必将让这个平凡的世界变得不平凡。孙少平怀揣着一个热血的年轻的梦想，然后不停地去追求、去奋斗，希望能通过自己演绎，能够告诉现在的年轻人，还是要抱有理想和梦想的，然后靠自己的头脑跟双手。去改变自己，去追求自己的理想，希望能让九零后和零零后的年轻人感受得到他们的父辈或者是他们的大哥大姐这一辈人的这种努力，不断的去追寻自我和找到自我的人生的价值。
我们将把这个精神展现出来，给更多的呃电视机前的观众看到时代在前进的呃这种洪流中，然后中国人民的这种啊、呃、努力拼搏。我觉得这是平凡世界嗯、呃、所能传递的呃最好的一个精神主题。李敖先生的作品已经被无数次的搬上了艺术的舞台，电影、电视剧、话剧。那我们接下来要为大家请出的是一九八四年西安电影制片厂拍摄的电影《人生》当中高加林的扮演者演员周礼金，以及二零一五年电视连续剧《平凡的世界》的导演毛卫宁。我现在当个农民，劳动也不好。将来还把老婆娃娃饿死呢！哎，干饭的，你到别的地方去干嘛？没瞧见这儿坐着人呢。我的身上是不大干净，不过我也闻见你身上的一股臭气。我比这里生活的年轻人哪一点差？我有知识，有文化，我连何国都想去。在创作《平凡的世界》之前。洛阳已经凭借中篇小说《人生》的发表而驰名文坛。一九八四年电影《人生》上映，轰动全国。电影中，周礼清扮演的高加林作为民办小学教师，兢兢业业，玉书三年，却被大队书记的儿子顶替位置。愤懑的青年心怀抑郁，只好回到田间工作。是淳朴美丽的姑娘刘巧珍给他带来安慰，爱情让他重振旗鼓。在打理田间地头的同时，他开始利用业余时间坚持写作。就在此时，高加林意外得到去县里工作的机会。面对人生和爱情，高加林不得不做出艰难选择。人生中的高加林可以说是平凡的世界中孙少安、孙少平与命运抗争的结合体。让我们掌声有请二位。周老师好，欢迎您。您好，周老师。您好，毛导。您好，欢迎您来。二位，请坐。欢迎两位老师来到我们的节目当中。周老师那个时候出演电影《人生》，那个电影的编剧就是路遥先生。您跟他有过接触吗？呃，有过接触。当时到了西安，就准备要拍这部片子的时候，我们就见到了路遥先生。我和路遥先生好像有这个聊不完的话题，我就感觉到路遥先生呢，就是他创作非常的有激情。我们就聊过啊，他写这个人生，写写写写到这个巧珍什么要出嫁或者怎么着的，写着写着把这笔送窗户就扔出去了，扔出去啪那就开哭啊。等稍微平静一下呢，还得写啊。就大冬天的，拿着火柴上面就找那支笔，找到这支笔呢，回来就是，真是擦干了眼泪就接着写。他是完全用自己的整个的心，在进行创作。对，嗯。而且他的小时候的这个生活经历各方面吧。可能对他的作品呢，也产生了比较大的这个影响。你像他上小学的时候吧，同学们兜里都有点零钱，就钢镚儿。有时候一下课呢，大家就是哗啦哗哗啦哗，好像那个兜里有钱，炫耀一下。哎，他没有钱，呃，他就找了一些小钉子、小螺丝，就也放在裤兜里。同学那个哗啦哗，他也哗啦哗，好像。也是零钱，而且一下课呢，大家休息呢，都出去就是上操场玩一玩啊。他就靠在墙上，同学让他就是说走啊走啊玩去，他就靠着墙一点一点的往外走。当时呃，路遥先生讲到这儿呢，我也很奇怪，我说为什么呀？我说你走啊，他不是那个裤子后边有洞。这裤子破了，所以。
所以呢，我觉得呢，路遥恐怕都是用他自己的亲身感受，用他的这个心血，用他的生命，在写这些东西。我就给吴天明打电话，我就觉得我必须要去演高家。我教了三年书，哪一点表现不好？他家三星高中刚毕业，凭啥就来顶替我？我想一开始就把最苦的活尝个遍，以后就什么苦也不怕了。嘉林哥，你干脆想办法出去工作去。那会儿拍人生前，我觉得就是必须要去体验生活。去了以后呢，就是，呃，和老乡呢住在窑洞的那个土炕上，他儿子曾经就。宝岛是这部《平凡的世界》还是最新的观众面前的一种艺术呈现？这部作品对您曾经有影响吗？影响很大了。呃，我第一次看他的时候就是八十年代的末期，我也是先从李野墨先生的广播里面听到了这本书，然后买了这本书。孙少平他的知识改变命运这一点，跟我当时的这个人生处境非常相似，所以我日夜的。呃，在看关于他的这一部分，就像他在书里面看，嗯，钢铁是怎样炼成一样的，我在这样的去读《平凡的世界》。结果几年以后，我去了四川的一个县里面去挂这段链，我又读了一遍这本书。这个时候，我突然开始关心田福军的这条线。陆遥先生惟妙惟肖的。描写了我们从七八年写到八五年这一段县城里面的改革。我在这个县里面这一年，我觉得完全都能对号入座的去理解这本书。一直到二零一三年，当我确定要我来导这部戏的时候，我再次的读这本书的时候，这个时候我看到了孙少安，就是因为他是写的农民，农民的问题到今天也是我们国家重要的问题，所以我确定了。把孙少安作为这个戏重要的角色来描写。我认为陆遥先生为什么能够跟别的作家有不同，在于他对年轻人的苦难、贫穷抱有了善意，抱有了诗意。从人生到《平凡世界》是一个跨越，他其实把生活当中更多的积累。爆发出来，打动了我们。你会发现，像他这样一个一百多万字的小说，里面有八十多个有名有姓的角色，但是这里面没有坏人，就没有我们通常意义上的反面角色。对，路遥的这一点其实很像他自己很热爱的托尔斯泰。对，面对任何一个哪怕是不那么讨人喜欢的人物的时候，他有悲悯之心。对。那么后来我们这个片子拍完以后。我们做了一个片花，然后呢，完了以后我就带着我们就去了路遥的纪念馆，那个时候有个路遥的塑像，然后呢就给他举着，我们就给他放了。你听，是信天游
我活着，不是就为了活着。小平，你不平凡，你是一个有另外世界的人。怎么会这样？他学习很好啊。小夏，这个家是你跟少安的命。反正家里什么都没有了，你要是不信，就来打我。你就是想拿家里这个钱雇沈瑶，对不对？我忘不了这个烂包的家。我心里只有秀。你笑，我跟着你笑，流下眼泪，我都替你抹。咱们见不上个面面，哎呀，拉花花呐。鲜花你不要写上，放完以后，然后完了说，你满不满意？我和我的团队和我的演员们，我们就只能用想象的方式，用灵魂的方式在跟吴阳先生对话。没有这种对话，我们可能完成不了今天的平凡的世界。所以最终我们还是应该感谢吴阳先生。我们的演员和导演在面对经典的时候，我们内心还是有敬畏感的。他会不会满意？还有那千千万万爱着他的读者们会不会满意？我估计我们今天要在场上表演的几位演员，可能内心也会有一些压力。现在就掌声欢迎我们的演员在现场为我们带来《平凡的世界》的戏剧演绎。上高中的时候，一到省城去比赛，演讲，得了三等奖。哥，你送的啊？你辞了工作，是小学老师的工作。那是第二次送行，去黄岩打零工。家强宝，你娘还不同意呢。不知道咋想嘞，要出去受罪。现在又要出去受第三茬罪，这次是全家人送你去矿上当煤矿工人。你是个秀才，锻炼锻炼也好。哥，我是不想这么穷下去，是不能这么穷下去。少平，想吃啥，想喝啥，少个性，嫂子给你记。妈，你为啥要出去受罪呢？妈，回吧。打。少平走了，你们两个就交给我吧，我带你们两个过好日子。走。这次要造反，都是想吃饱饭。造事犯了，哎，耍了，耍了，耍了，中了！人民公社管生产，要你负圣责任，啊，圣要你说的
生产责任制。我听安徽的一个铁匠说，他们那有十八个人带头搞责任制，吃了饱饭，交了公粮，还有余粮，还有余粮了。什么叫生产责任制？就是自己种自己的地，自己负责任。那钱了？啊？对，钱了。也是你自己负责任，我好好的交上公粮，剩下的你就不要管了嘛。就是嘛，剩下的你就不要管。生产责任制，生产责任制，这还是生产责任制，生产责任制，生产责双水村就是不搞生产责任制，对，田书记说的对，就是。不搞，谁要是搞，就是走资本主义道路，这是资本主义道路。哎呀，叔啊，你就不要给我们扣大帽子了。上岗上线，顶不上一顿饱饭，我们就是想打干。对对，我们要打干。对，好好好，打干，打干，打干，开始，开始。谁是你叔啊？啊？一下子就是歪脑筋多，哎，就是你搞的乱。每个人都有吃饱饭的想法，每个人都有说话的权利，你不能拦着大家伙的想法吧？就是嘛，就是嘛。海参，我就知道，人民公社、干胜，都是一起干。对，人都是一起干。那你不能把我们的嘴都给堵上吧？就是嘛！他安徽就不是人民公社了，我带着生产一队自己干，干错了，我找领导去认错去。我担着，上安，我们都是兄弟，要担一起担。对，一起担，一起担，一起担，一起担，一起担。海顺，你担着，我看你要是干砸了。你们就晓得，什么是兄弟。搞砸了，我也不会懂。你，孙少平，外面有个记者找你。小霞，怎么是你啊？报社有一个采访煤矿的机会，我就主动报名来了。看你这一身土。怎么样啊，田大记者？啊，看到我这黑色的世界，你有什么感想啊？太震撼了！我还是第一次下矿井，第一次看到煤矿工人是咋工作的呢。矿长可跟我说过，不是所有人都吃得了这种苦的。你觉得辛苦吗？就刚才这种爆破，几十秒之内，就要用指甲支起一个安全面，不光辛苦，还危险呢。少平。这位煤矿工人，我刚才看见你扛着一百多斤的支架，直接冲进了工作面，又辛苦又危险。采访你一下，你是怎么想的？嗯，我是个农村孩子，能吃苦啊。原来读书的时候我没钱，就吃最便宜的黑馍，我不觉得苦，因为我在学习。后来我去皇城揽工，我睡工地吃冷馍。我也不觉得苦，因为我在学技术，我在成长。你今天看到了，我成为了一名国家正式的工人，我更不觉得苦了，因为我在奋斗，为国家、为自己而奋斗。读书明白的是一个道理：这人的精神世界必须要充实，或者说他活着得有意义，这样我们才能去拥抱更大的理想嘛。小霞，一个煤矿工人回答完毕。一个煤矿工人，本文章的开头要这样写：理想就像是古塔山上开花的杜梨树，是盛开在高处的美好。理想有时也会深埋在泥土之中，但是只要有土壤，理想总会开花。
一个农民的孩子，经过奋斗，成为了一个煤矿工人。他是实现了自己可以点亮的理想。小霞，你可说的太好了。哎，不过我只补充一点啊，这是一个可以照亮自己，也能照亮世界的人生梦想。少平。每次你谈到梦想的时候，你眼里总有不平凡的光芒，是吗？嗯。那那我也说一说我的梦想吧。嗯。咱们国家全员工效，平均出零点九吨的煤。苏联和英国是两吨多，西德和波兰是三吨多，美国是八吨多，澳大利亚是十吨多。每次一想起这些，我就高兴不起来了。你说我们得多努力才能赶上人家啊？而且西德的鲁尔矿区，现在矿产已经用计算机控制了。你说我们还有多远的路要走啊？每次一想到这些，我的心里其实有了一个更大的梦想了。这样的梦想，能愿意跟你一起去追？嗯，一起，像哥哥嫂子那样，把日子过得红红火火。哎，小霞，你知道我离开家这两年，我们家变化很大吗？你敢砸我的砖？砸了咋地？你的砖都烧废了，反正也不值钱。那你们就砸吧，反正我没钱。你一句没钱，我这破衣娃娃吃剩了。就是，我娘还得抓药了，咋抓？你给钱，你不给，我我就用砖把你给抬了，反正也是废的，我就把你给废了。哎哎哎，这这咋了？你你娘要抓药，你有娃吗？你个嘴上毛毛的。你把我废了，你得给我抓药，有法律知道不？那你给钱，我没钱。你说的是什么话？眼下是农忙，买种子、买化肥、借牲口，哪个不交钱？都是一个村的乡亲，你，你坑死个人！哎呀，哎呀，你还我的种子钱！你还我花费钱，你给我牲口钱，还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱还钱，还钱还钱还钱还钱，还钱还钱还钱，还钱还钱还钱，还钱还钱还钱，还干到我身上，乡长啊，丈夫呀，主人呀，都是一个村的乡亲，你们是要逼死我呀？当初你们推我带你们去打干，你们都叫我兄弟，现在我有了困难。咋兄弟变成凶神了？说好的同舟共济嘞！我男人长次瞎了眼，让你们这帮兄弟说好的月底结账，我们自会跟你们结账。那要是不结了，那那我们找村长，找镇长，找政府，就是就是。你们还是兄弟吗？兄弟个钱！没啥关系、啊，没啥关系。说话了，滚！老婆，老婆，走走走走走走走走。我看看。
我举起来。这个举不举手，没什么关系，是他们打的我，又不是我自己留的。又不是回答问题，举伸手。这个，咱不姓焦，不姓黄，鼓起勇气，咱再来。再来，拿顺来。拿你的男人去再来，去我娘家借去。去银行去贷，找丈夫去。反正俺的男人是那个敢打敢干，敢带着生产队去闹胆干的损伤啊！好，你不服气，我也不服气，咱们再来，再干。每星期来看我一趟啊？你咱有钱买票？多加班啊！黄爷，您同城一天的路，怕你累着。别说一天的路了，两天的路我都得来。心疼你来，少来两趟，心里想着我就行了。我要不来，你就不想我了。我要真想你了，你还必须得来。我肯定来啊！跟你在一起一天，咋觉得比一小时还快？以后咱俩结婚了，天天在一起，就跟我大哥大嫂一样。听说大哥大嫂成了外援户，还给村里捐了一所小学校。嗯，等咱生了娃，去上大哥大嫂捐的学校上学去。你讨厌，想得美。那送你本书，《白轮船》，还有这个。喜欢不？嗯，喜欢。红花的那的。就连船长，满满的三大锅肉，香味都飘到村口了。谢谢。师傅，哎，杀了多少只鸡？你交代他的数字，一只都不敢少。二十。我就怕不够吃。够吃，够吃。我来，我来，我来。秋莲，你咋了？咋咳嗽这么厉害？我是忙起。赵安，赵安
，你们是在双水村的猫江湖，今天请全村人吃饭，这可是老年间的大善人啊！起来，厂长，感谢教学是县领导捡的菜，我这个同族兄弟脸上都有光。桌<笑>上有盐，一会儿都拿上去啊！快扣，快扣啊！哎，秀莲。哦。一会儿，我们和县委书记一起闲餐。我咋感觉像在做梦？我也觉得是做梦。这光景，咱俩结婚的时候想都不敢想。我也是穷的没办法，才娶了你这么一个山西婆姨。咋了？能娶你这么一个千金不换的好婆姨，没你的本事，没你的脑筋，没你的胆量，我哪有今天？早会哄我，小安，没你的魄力，我的脑子、活计、胆子，该往哪使了？<笑>妈，大，回来了。哥，嫂子，累了吧？啊、喝点水。砖上的砖烧坏了，此刻都是要债的，还不是你支持我？我稀罕你做梦，还能把这梦做实了。我娃小的时候啊，就爱瞪着眼睛哈想，现在倒成了他好了。我哥有想法。现在四哈都是高楼，都是盖房的，这砖真是不愁卖啊！咱是赶上好政策嘞，好时候啊！<笑>这梦还是要继续做下去。我啊，支持你，我也支持你哥，都支持你。我都想了，怕是县领导要做错了，看剪彩去喽。哎哎哎！来了来了，我们的领导来了！哎呀，啊，快快快，快去吧！来了，哎，别烫，别烫着了，注意点，注意点，别烫着了。秀莲，你看我还精神？精神，我嘞？有精神，有俊俏。把大老婆子了，还俊俏个什么？比刚嫁给我的时候还要俊嘞。秋莲，你快点！秋莲，秋莲，你咋了？啊？咋了？南部那座著名的城市被洪水淹没了。又讯，本报记者田晓霞发出这条消息之后，在抗洪第一线为抢救群众的生命英勇牺牲。晓霞。你在抗洪的时候，我正在矿井里工作。当我得到消息以后，我的头像是被人打了一闷棍，我真恨不得把这个黑煤矿给炸开。我不能相信，你美丽的眼睛，芬芳的发丝。你的一颦一笑，是那么的生动，我不能接受它将永远消失的事实。那天，我第一次看清了巷道的颜色，是凝固的黑色，是我心里的颜色。你最后的一封信，是今天下午一点四十五分
约我在杜梨树下见面。少平。知道这是熊树吗？好像是杜梨树吧。答对了。它漂亮吗？漂亮。哪漂亮吗？你过来。两年前，就在这儿，我亲了他的嘴。知道，那为什么爱你吗？没权没势的，不知道你稀罕我啥。因为你敢于追求美好，虽然你出身苦难，但是心怀梦想，并为此奋斗不止。生命的价值，又在于生于平凡，却敢于追求不凡吗？生命的高贵，在于经历不平凡，而融入平凡。所以我爱你，爱追求不凡的你，更爱融入平凡的你。还记得我送你的那本白轮船吗？记得，我每天都把它带在身上的。里面有一首吉尔吉斯人的古歌，有没有比你更宽阔的河流，安奈萨？有没有比你更亲切的土地，安奈萨？有没有比你更深重的苦难，安奈萨？有没有比你更自由的意志，安奈塞？没有比你更宽阔的河流，安奈塞。没有比你更亲切的土地，安奈塞。没有比你更深重的苦难，安奈塞。没有比你更自由的意志，安奈塞。小霞，小霞。秋莲，你回吧，我怕你受凉。啊不，我等我兄弟回家。少平要回来，咱家就团圆了。我这岁数可以不要，我就盼着这年呐，蹭蹭的过。我的娃呀！远远的，看着我达、妈、哥、嫂子，全家人在等我。我在外边经历的苦难和挫折，永远丢不掉的，是我的家，我的亲人。
，我的娃、哎、回来了，我的娃你回来了，你身体可硬朗，硬朗，硬朗着呢，他打快。少平，咋？哥哥呢？<笑>少平，哥，嫂子呢？少平，嫂子，嫂子，哎呀，回来了，嫂子想你，嫂子嫁进你家，也没咋管你的事。嫂子，你把我哥照顾好，我都不知道怎么感激你呢。病好些了没？我想你回来，一家人过个年。是，我们好好过个年，你也好好照顾自己啊。二哥，给你介绍个人，我男朋友，周平。二哥好，郑平好。过完年我们就领证了，祝福你们。少平，嫂子，小霞的事，我和你哥都知道了。呀。不知道咋安慰的，少平。你要往远看，少平，听你嫂子的，要往远看。过了年，我们都往远看。秋莲，兄弟接上，我们回吧，我怕你受凉。好，我娃都是好娃。走，回，妈。咱家，我是第一个出去的。咱家，我是第一个致富的。咱家，我是第一个大学生。咱家，我是第一个厂长。咱家，我是第一个品尝到失去爱人滋味的。咱家，我是第一个看着自己心爱的人。在我的眼皮子底下，就要离我而去的。咱家是托政府的服务，也叫三代同堂，光宗耀祖了。日子一年年的过，人啊，一辈辈的老。来年不知道是啥光景，苦着乐着，也得往前蹦啊。一家人，齐心合力，往前蹦。每个人都有觉醒期，觉醒期的早晚，决定着一个人的命运。不是这世上所有的美好，都能按照自己的意愿去实现和存在的，因为生命中，充满了无奈和惋惜。这。是怎样的愁苦和伤感？这一生的雨静和风驰，落寞与仓促。但人生就像这溪水，都是静静流过的痕迹。我们的青春，我们一起奋斗过的日子，我们触摸梦想的岁月，必将这个平凡的世界。变得不平凡。我会在这大雪的年关里，告别这平凡的世界。我来过，我爱过，我努力奋斗过。
下面有请我们的导演田庆新。现在大屏幕上的这张照片，就是路遥和古稀老师的合影，拍摄于一九七零年，在黄河岸边。路遥在弥留之际，请古稀老师把这张照片带到了他的病榻前。也许在他的记忆里，与文学最初结缘的日子，真的是一段最美好的时光。那接下来就让我们掌声欢迎路遥的挚友、诗人曹古稀先生，有请。欢迎曹老师入座。欢迎曹老师，我看到您还带了这个当时的这文学刊物《山花》，能向大家做一个展示吗？这得有四十多年的历史了吧？一九七二年创刊的。哦，为什么叫《山花》呢？《山花》也就是三代丹花。学名叫野百合，它生长在山北黄土高坡上，但开的花呢非常鲜艳，它吸收的很少，奉献的很多，是陕北人们最喜欢的一种花。有名歌唱“三蛋蛋花开红艳艳”。那个时候，路遥和您在一起，在创办山花的时候，他也只有二十岁哈。我二十九岁。路遥二十一岁，文学史路遥改变了他的生命轨迹。路遥第一篇小说就在山花发表的《有声红旗》，后来路遥就是靠这篇《有声红旗》一直走向中国文坛的峰顶。大家别看这个山花当年只是一小小的刊物。但是从路遥到史铁生到陶正，山花作家群慢慢的开始壮大，显现出了自己的特色和它的价值。我们看这张照片，这张照片里边，这几位全部都是陕西籍的作家，这其中有路遥，还有贾平凹，还有陈忠实，都是茅盾文学奖的获得者。所以您认为像这样的一种集体绽放，是不是和这片土地也有着密切的关系？路遥是陕北这块土地的忠诚的儿子。我曾在文章里边多次说过，陕北不仅是个地理概念，更重要是文化概念。作为中华民族精神象征的黄河、长城、黄帝陵，非常奇妙在陕北高原相聚。说在他赤裸裸大山中。弥漫着一种古老生命的文化色彩。陕北是个大气场、大磁场，不管是土著的陕北人，还是客居陕北的异乡人，只要你一旦投入这块土地的怀抱，让你的心灵与这块土地同步征战，你就可以获得巨大的能量。有一年啊，上海作家王安忆到陕北转了一圈。对路遥说：“哎呀，路遥，陕北这个地方自然环境太险恶了，无法想象人们在这么困难土地上何以得以生存的。”路遥说：“今生今世，我是离不开这个地方了。每看到干旱土地冒出一个草芽，开出一束桃花鲜花，我都会激动的泪流满面。”所以王安忆曾经说过：“他说，我觉得路遥不是在格子纸上在写文章，他是在黄土地上在写文章，用心血。”那您觉得为什么今天还会有这么多的年轻人在读《平凡的世界》？它的意义是什么？
，陆游是一个弱势群体，慢慢的，呃，成长起来的。他出身很贫寒，很卑微，但是他一直渴望走向大世界，让他的生命价值得到最充分体现。他是用青春和生命去书写，去完成历史交付他的生生使命。像刘洋劳动，像土地一样奉献的。陆游啊，的所有作品都是励志的，都是鼓舞青年积极向上的。我非常同意您说的，它会给年轻人带来一种向上、向善的力量。而我理解，向上就是自强不息，向善。就是厚德载物。我们接下来会在台上听到的是来自路遥文学馆所收集到的那些读者给路遥的留言，也是他们的一种内心的表达。我们一起来听一听。路遥之玛丽，平凡助人生。路遥的心是一颗平凡的心，在天地人间与我们同在。路在脚下，向路遥老师致敬。我的早晨。也是从中午开始。十年之后，我再次千里迢迢回来看你。行云大地，苦练人生。尽心之民，尽心之国，尽心之天。走在平凡的世界，撰写人生这部大书，向路遥老师学习。平凡的世界带给我们不平凡的人生。平凡里程，伟大一生。人生可以平凡。但不可以平庸。他教会了我，平凡中也有伟大。平凡世界，非凡境界。路遥永远是中国青年学习的榜样。在他身上，我学会了要坚守平凡。路遥的作品，影响着一代一代。平凡他教会了我，平凡中也有伟大。平凡是生命的本色。感谢路遥。在他身上，我学会了要坚守平凡。平凡里程，伟大一生。我是一个这个地道的农民的儿子。如果个人来说的话，这个我个人的劳动是微不足道的。但是得到这么多人的理解，这是我非常感动。我个人认为，这个世界是一个是普通人的世界，普通人的世界当然是一个平凡的世界，但也是一个永远伟大的世界。我呢，作为这个世界里的一名普通劳动者，将永远把普通人的生活、普通人的世界。当做我创作的一个神圣的上帝。人们说，作家生命的长度是用他的作品来决定的。所以我们可以说，路遥还活着，并且将继续活着。山花是他文学的起点，也仿佛成了他一辈子文学创作的一个隐喻和注脚。植根于泥土的一朵山花是平凡的，但是如果它迸发出强大的力量，变成了漫山遍野的生命的浪潮，那么它的色彩足以来书写这个伟大的时代。感谢各位收看我们今天的故事里的中国，让我们下期节目。再见。让世界品味中国，这里是泸州老窖国窖一五七三独家冠名播出的《故事里的中国》。本节目由更多鲜活营养的光明乳业独家特约播出，光明乳业乐在新鲜。